ఈ తత్వాన్ని మీకు చెప్పిన అన్నమయ్య మీకు ఎక్కువ ఇష్టమా లేదా అన్నమయ్య కూడా ప్రేమించిన వెంకటేశ్వర స్వామి అంటేనే మీకు ఎక్కువ ఇష్టమా ఇద్దరిలో దీని అన్నిటికంటే పరమ గురువులు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యులు గారే ఇష్టం ఎందుకంటే నాకు ఇంత తెలియాలంటే ఆయన ఉండబట్టే కదా తెలిసింది ఈ ఈయన ఒక విగ్రహంగా ఉన్నాడే తప్ప నాకు ఆయన ఆ విగ్రహంలో నుంచి ఒక పరమ గురువుగా వచ్చాడంట నేను విగ్రహంగా ఉండిపోతే కుదరదు ఆయన అందుకని ఆయన పరమ గురువుని పంపించారు నాకు చెప్పారు నువ్వు ఇట్లగా దమ్మలు ఇట్లా పాడాలి మా నాన్న నేను సంగీతం నేర్చుకుంటానంటే నేర్చుకోవద్దు అన్నారు నన్ను మీరు నమ్మరండి ఎందుకు నాన్న అడిగా నీకు ఈ ఆర్తి కూడా పోతుంది అన్నారు దాన్ని తక్కువ చేయడం కాదు నా ఉద్దేశం అంటే ఈ తన్మయత్వం కూడా నీకు ఉండదు నీకు శాస్త్రం మీద పోతుంది ఇది కాదు నీకు కావాల్సింది సి ఎవరికైనా నమ్మ ఒక త్యాగ బ్రహ్మకు ఒక నారాయణ తీర్థులకు ఒక జయదేవులకు వాళ్ళను వాళ్ళు మర్చిపోయారు కనుకనే ఇప్పటికి వాళ్ళని చెప్పుకోండి ఇప్పుడు మనం చాలా మంది ఉన్నాం గాయకులు పాడేవాళ్ళం మనల్ని ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోడే ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు వాళ్ళ సంగీతాన్ని యోగంగా చేశారు వాళ్ళు ఏదైతే దాన్ని నమ్మారో ఆ రామనామాన్ని నమ్మారో వాళ్ళు త్రికర శుద్ధిగా దాంట్లోనే ఉండి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ 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 వాళ్ళ జీవితాన్ని ముగించుకున్నారు మనకు అట్లా కాకుండా పోషణ పొట పోషణగా మన సంగీతం పాడుతున్నంత కాలం యోగ ఎట్టం వస్తుంది అది యోగం రాదు అట్లా కాకుండా మనం పొట పోషించుకున్నప్పటికీ కూడా అధర్మంగా కాకుండా ఉన్న దాంట్లోనే ధర్మంగా జీవనం చేస్తూ ఏదైతే పరమ గురువులు మనకి ఒక నారద భక్తి సూత్రంలోనూ ఒక పతంజలి యోగ సూత్రంలోనూ చెప్పారు దానిని చక్కగా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉంటే భోజనం కూడా ఆయనే పెడతాడు